হ্যালো স্টুডেন্টস আমি বুবুন স্যার আজকে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস থেকে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভস এ আমরা বিভিন্ন রকমের যে ফর্মুলাস গুলো আছে সেগুলোকে কিভাবে ম্যাথসে আমরা ডাইরেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করব বা আমরা ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস এর ডেরিভেটিভস বা ডিফারেনশিয়েশন থেকে যে ফর্মুলাস গুলো পেয়েছি সেগুলোকে কিভাবে আমরা ডাইরেক্ট বিভিন্ন ম্যাথসে अप्लाई করব সেটা নিয়ে ডিসকাস করব তো এর আগের ভিডিওতে আমি ডেরিভেটিভস থেকে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল বা ডেফিনিশন অফ ডিফারেনশিয়েশন নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম এবং ডেফিনিশন থেকে বা ফার্স্ট প্রিন্সিপাল থেকে কিভাবে আমরা বিভিন্ন রকমের ফর্মুলা গুলো डिफारेंट y is a function of u and u is a function of a then we can say y is a function of x অর্থাৎ y equals to f of g of x তো এরকমের ফাংশনস গুলোকে আমরা কম্পোজিট ফাংশন বা ফাংশন অফ এ ফাংশন বলি এবার আমাদেরকে যদি y কে ডিফারেনশিয়েট করতে বলা হয় উইথ রেসপেক্ট টু x তো আমরা প্রথমে কি পেয়েছি আমরা পেয়েছি যে y is a function of u and u is a function of x কিন্তু আমাকে বলা হলো যে y কে ডিফারেনশিয়েট করো উইথ রেসপেক্ট টু x তো এটা ডাইরেক্ট করা যায় না তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা y কে যখন x এর রেসপেক্টে ডিফারেনশিয়েট করব আমরা ফারস্টে y কে u এর রেসপেক্টে ডিফারেনশিয়েট করব অর্থাৎ dy dy এবং আমরা u কে ডিফারেনশিয়েট করব du dx এবার তাহলে এখানে আমি y কে ডিফারেনশিয়েট করছি u এর রেসপেক্টে এন্ড u ইজ দা ফাংশন অফ x তো u কে ডিফারেনশিয়েট করছি x এর রেসপেক্টে সো dy dx ddx অফ f অফ u আর যেহেতু এখানে u এর ফাংশন তাই আমি এখানে একটা du আনলাম আর সেটাকে ম্যানেজ করার জন্য এখানে du লিখলাম নিচে dx চলে আবার আমরা জানি du dx এটা মানে কিন্তু তোমরা কখনোই ভাববে না যে du dx মানে হলো du ডিভাইড dx এমনটা কিন্তু নয় এটা জাস্ট একটা অপারেটর আমরা জানি যে du dx মানে হচ্ছে u কে x এর রেসপেক্টে ডিফারেনশিয়েশন করা তো এখানে ddu অফ f u হয়ে গেল আমাদের f ডে স্টিউ আর ddx অফ u এর পরিবর্তে আবার আমরা gx লিখলাম অর্থাৎ ddx অফ gx আবার আমরা জানি gx তো x এর ফাংশন তাকে x এর রেসপেক্টে ডিফারেনশিয়েট করলে g ড্যাশ x হয় তো এটাকে আমরা বলবো চেইন রুল ওকে এইভাবে আমরা যদি আরো ফাংশনের ভিতরে ফাংশন থাকে যেমন सपोज মনে করো u হলো যেমন सपोज মনে করো y হলো u এর ফাংশন u হলো v এর ফাংশন v হলো z এর ফাংশন এন্ড सपोज z হলো x এর ফাংশন ইন দ্যাট কেস আমাকে ফার্স্ট এর থেকে লাস্ট এর টাতে আসতে হবে অর্থাৎ আমরা বের করব dy dx তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা করব প্রথমে dy du ইনটু du dv ইনটু dv dz ইনটু dz dx এবার তোমরা একটু মনে মনে ভাবো dz dz কেটে যাবে dv dv কেটে যাবে du du কেটে যাবে dy dx হবে আবার আমরা y কে u এর রেসপেক্টে ডিফারেনশিয়েট করতেই পারি বিকজ y ইজ আ ফাংশন অফ u u কে আমরা v এর রেসপেক্টে ডিফারেনশিয়েট করতে পারি বিকজ u ইজ আ ফাংশন অফ v v কে z এর রেসপেক্টে ডিফারেনশিয়েট করতে পারি বিকজ v ইজ আ ফাংশন অফ z and z কে আমরা x এর রেসপেক্টে ডিফারেনশিয়েট করতে পারি দ্যাট ইজ z ইজ আ ফাংশন অফ x সো আলটিমেটলি আমরা কিন্তু পেলাম যে আমরা y কে ডিফারেনশিয়েট করছি উইথ রেসপেক্ট টু x সো দিস ইজ কলড চেইন রুল তো এই রুলটার উপর আমি একটা एग्जांपल তোমাদের সামনে তুলে ধরছি একটু ভালো করে দেখো এবং বোঝার চেষ্টা করো তো দেখো এখানে বলা হয়েছে যে ফাইন্ড dy dx হোয়ার y ইকুয়াল টু সাইন টু দি পাওয়ার 5x তো এই প্রবলেমস গুলোকে আমরা ডাইরেক্ট করতে পারি কিন্তু আমি তোমাদেরকে এটাকে ফাংশন অফ এ ফাংশনের হিসেবে একটু প্রথমে দেখাই তো তোমরা যখন করতে করতে হ্যাবিট হয়ে যাবে বা তোমাদের ভালো করে তোমরা কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে তখন তোমরা এগুলোকে ডাইরেক্ট করবে আপাতত একটু ভালো করে বুঝে নাও যেটাকে কিভাবে করলে আমরা স্টেপ বাই স্টেপস দেখাতে পারি তো গিভেন y ইকুয়াল টু সাইন টু দি পাওয়ার 5x লেট sin x ইকুয়াল টু u तर मैं वाई कन्भार्ट हलो यू टू दि पावर फाइव कारण यू के धरे निल सन एक्स के धरे निल दें उ कैन से वाई इज ए फांगशन अफ यू एंड यू इज ए फांगशन अफ एक्स ओके जो एटे डिवई डि एक्स करी अर्थात डिफारेंसिएट बोथ सैड उ रेसपेक्ट टू एक्स तब जो डान दिखे लिखब तक हमारे ये भाव लिखते हैं कारण डान दिक्ट तो यूर फांगशन আবার এটিকে ম্যানেজ করার জন্য আমরা এখানে লিখব ডিউ ডিএক্স ওকে এবার এখানে আমাদের এক্স টু দি পর এন এর ফর্মুলা ডিডিএক্স অফ এক্স টু দি পর এন ছিল আমাদের এন ইন্টু এক্স টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে হবে ফাইভ ইন্টু ইউ টু দি পাওয়ার ফাইভ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডিডিএক্স অফ ইউ কাকে ধরেছিলাম আমরা ইউ ধরেছিলাম সাইন এক্সকে তো সাইন এক্সটা এখানে লেখা হলো তাহলে হলো ফাইভ ইউ টু দি পাওয়ার ফোর ইউ টু দি পাওয়ার ফোর মিনস সাইন এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আবার ডিডিএক্স অফ সাইন এক্স আমরা জানি কস এক্স হয় সাইন এক্সের ডেরিভেটিভ কস এক্স তাহলে আলটিমেটলি আমাদের রেজাল্ট হলো ফাইভ সাইন টু দি পাওয়ার ফোর এক্স ইন্টু কস এক্স তো এই হলো আমাদের সাইন টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্সের ডিফারেনশিয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু এক্স 
नेक्स्ट टपिक हल डिफारेंसियल कोफिसियंट अफ इनार्स सार्कुलर फांगशन अर्थात इनार्स सार्कुलर फांगशन मीस सैन इनार्स एक्स कस इनार्स एक्स टैन इनार्स एक्स एगुलर कथा बोला हे एर डिफारेंसिएशन क्यों करब तो आगे भिडियोते प्रिन्सिपाल तुम्हारे सैन एक्स कस एक्स एगुलो डिफारेंसिएशन फर्मुला क्यों तैरि करते हैं सेगल तुम्हारे कर देखिए और सैन इनार्स एक्सरों हमें एक अंकने कर दिए तुम्हारा चाहले फ्रम डेफिनेशन देते पो तो प्रथम एज्यूम कर नीम लेट कर लम वाई कस टू सैन इनार्स एक्स वाय मड एक्स लेस दें इक्ल वन एट वज अलवेज ट्रु ते वाई जो सैन इनार्स एक्स है ये सैन इनार्स एक्स इनार्स इकोनोमेट्रिक फांगशन चैप्टारे पे वाई जो सैन इनार्स एक्स है तो हमें सैन वाई है एक्स एखे देखते पाच तुम्हारा एक्स इज ए फांगशन अफ वाई तो हमें एखे एक्स के डिफारेंसिएट कर लम उथ रेसपेक्ट टू वाई तेल डान दिक्ट डिटी वाई अफ सैन वाई है अब सैन वाइर डिफारेंसिएशन है कस वाई तेल डी एक्स डी वाई की पेलम कस वाई पेल अब कस वाई मैंने स्कोर रूट अफ वन माइनस सैन स्कोर वाई दैट इज रूट ओवर अफ वन माइन डिरेटी खाए प्रत्येक स्टेप देखिए अवश्य इम्लीमेंट क्यों करते हैं एक चिंता कर नेक्स्ट कट इन वार्स एक्सर डिवेशन डेरिवेटिव है माइनस वन बन प्लस एक्स स्कोर टैन इन वार्स एक्सर है वन बन प्लस एक्स स्कोर सेक इन वार्स एक्सर कथा है सेक इन वार्स एक्सर है वन बस रूट ओवर अफ एक्स स्कोर माइनस वन एंड कोसेक इन वार्स एक्सर है डिटी एक्स अफ कोसेक इन वार्स एक्स इक्स टू माइनस वन बस रूट ओवर अफ एक्स स्कोर माइनस वन वार मड एक्स ग्रेटर इक्वल वन तेल बेसिकाली की पेलम पेलम जो डिटी एक्स अफ सैन एक्स सरि डिडी एक्स अफ सैन इनार्स एक्स एट हल्के वन बोर रूट अफ वन माइनस एक्स स्कोर नम्बर वन नम्बर टू डिडी एक्स अफ कस इनार्स एक्स कस इनार्स एक्सर डिरिवेटिव कत है कस इनार्स एक्सर माइनस वन बूट ओवर वन माइनस एक्स स्कोर दें नम्बर थ्री डिडी एक्स अफ टैन इनार्स एक्स अर्थात टैन इनार्स एक्सर डेरिवेटिव कत है टैन इनार्स एक्सर डेरिवेटिव है वन ब वन प्लस एक्स स्कोर दें नम्बर फोर डिडी एक्स अफ कट इनार्स एक्स अर्थात कट इनार्स एक्सर डेरिवेटिव कत कट इनार्स एक्सर डेरिवेटिव वन बन प्लस एक्स स्कोर सामने एक माइनस आस नम्बर फाइव डिडी एक्स अफ सेक इनार्स एक्स सेक इनार्स एक्सर क्षेत्र में कि है वन बस स्कोर रूट अफ एक्स स्कोर माइनस वन एखे देखो प्लस आ मीन्स स्प्लीट ना करते आलदा ना करते आलदा करते 
এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয় তো আমরা কি করতে পারি আমাদের এখানে ডিফারেনশিয়েট করতে হবে সো গিভেন x^2 xy^2 3y^2 2 0 ডিফারেনশিয়েট বোথ সাইডস উইথ রেসপেক্ট টু x উই গেট dtx অফ লেফট সাইড ইকুয়াল টু dtx অফ রাইট সাইড এবার রাইট সাইডে একটা কনস্ট্যান্ট আছে কনস্ট্যান্টের ডেরিভেটিভ অলওয়েজ 0 হয় এবার এখানে যেহেতু মাঝখানে মাইনাস এখানে প্লাস এখানে প্লাস আছে আমরা ডেরিভেটিভসে জানি এগুলোকে আমরা আলাদা আলাদা করে করতে পারি অর্থাৎ dtx অফ x^2 dtx অফ xy^2 dtx অফ 3y^2 dtx অফ 2 আবার 2 একটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার এর সঙ্গে কোনো ফাংশন নেই তাই মানে এটা ডেরিভেটিভ হয়ে যাবে 0 x^2 কে আমরা ডিফারেনশিয়েট করছি উইথ রেসপেক্ট টু x তাহলে তার ডেরিভেটিভ হবে 3x^2 কোন ফর্মুলা থেকে পেলাম x টু দি পাওয়ার n এর ফর্মুলা থেকে আমরা এটা পেলাম অর্থাৎ ডেরিভেটিভ অফ x টু দি পাওয়ার n কত হয় আমাদের n ইনটু x টু দি পাওয়ার n 1 সেটা এখানে আমি ইউজ করলাম নেক্সট দেখো বলা আছে ddx অফ xy^2 তো এখানে দুটো ফাংশন কিন্তু প্রোডাক্ট হিসাবে আছে তো দুটো ফাংশন যখন প্রোডাক্ট হিসাবে থাকে তখন আমরা ফার্স্ট ভেরি ভিডিও থেকে পেয়েছি যে সেই ক্ষেত্রে আমরা ddx অফ uv সেই রুলটা अप्लाई করি অর্থাৎ একটা ফাংশন কনস্ট্যান্ট আর একটা ফাংশনকে আমরা ডিফারেনশিয়েট করলাম প্লাস এবার এই ফাংশনটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে ফার্স্ট ফাংশনটাকে আমরা ডিফারেনশিয়েট করব তাহলে থাকলো আমাদের x যখন আমি y স্কয়ার কে ডিফারেনশিয়েট করব তখন তো আমি সেটাকে আর x এর রেসপেক্টে করতে পারি না তাহলে আমি এখানে কি করব আমি চেইন রুল হিসেবে এখানে একটা dy নিয়ে আসলাম তাকে আমি ডিফারেনশিয়েট করছি ইনটু তাকে ম্যানেজ করার জন্য লিখলাম dy dx প্লাস y স্কয়ার x কে x এর রেসপেক্টে ডিফারেনশিয়েট করলে এই ফর্মুলা অনুসারে কত হবে 1 তাহলে এখানে কত পেলাম আমি x ইনটু y স্কয়ারের ডিফারেনশিয়েশন 2y সঙ্গে একটা dy dx প্লাস y স্কয়ার নেক্সট দেখো ddx অফ 3y স্কয়ার করতে বলেছে তো যখন আমরা ddx অফ 3y স্কয়ার করব তখন প্রথম হলো আমাদের এখানে যেহেতু x আছে এখানে y স্কয়ার আছে তাহলে এখানে আমাদের এটাকে কনভার্ট করতে হবে y তে লাইক দিস y স্কয়ার করে দিলাম সঙ্গে এখানে নিলাম আমি dy dx অর্থাৎ ম্যানেজ হয়ে গেল তাহলে এই 3টা কোথায় গেল 3টাকে আমরা এভাবে সামনে নিয়ে আসব তাহলে 3 ইনটু y স্কয়ার ডেরিভেটিভ টু y সঙ্গে থাকলো আমাদের dy dx তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের থার্ড পার্টের ডেরিভেটিভ আর ddx অফ 2 এটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট তার ডেরিভেটিভ 0 কারণ এখানে কোনো ফাংশন নেই এবার এটাকে আমরা सिंपलीफाई করি सिंपलीफाई করলে আমাদের থাকলো 3x স্কয়ার মাইনাস 2xy dy dx মাইনাস y স্কয়ার প্লাস 6 y dy dx equals to 0 তাই যে যে জায়গায় বা যে যে টার্মে আমাদের dy dx গুলো আছে সেগুলোকে আমরা একসাথে লিখলাম বা একটা সাইডে লিখলাম আর যেগুলোতে আমাদের কোনো এরকম dy dx নেই জাস্ট ভেরিয়েবলস গুলো আছে সেগুলোকে আমরা আরেক সাইডে রাখি তো আমাদের রাইট সাইডের মধ্যে দেখো dy dx গুলো আছে তো আমরা রাইট সাইড থেকে dy dx গুলো কমন নিলাম তাহলে আমাদের কি থাকবে 2xy 6y ব্র্যাকেট ক্লোজ dy dx equals to 3x square y square এবার এই পার্টটিকে আমরা যদি ক্রস মাল্টিপ্লাই করে নিচে নামিয়ে দিই তাহলে আমাদের পড়ে থাকবে dy dx equals to 3x square minus y square or divided by 2xy minus 6y. Next topic holo derivatives of function in parametric forms. Parametric forms mane kato kolo function e x or y dujon ke action ke nare ke x or y tade dujon ke arik t variable e express kora. Or thad jamon muna kolo e example tate x equals to a sec square theta and y equals to b tan square theta. Toh ekhane x ke theta respect te ebang y ke o theta form e express kora ache. Toh x or y er modhe kinto amna direct kuno relation paat chhi na. আমরা পাচ্ছি x is a function of theta and y is a function of theta. Here theta is called parameter and these equations are known as parametric equations. Okay? So sometimes the relation between two variables is neither explicit nor implicit but some link of a third variable with each of the first two variables separately establishes a relation between the first two variables. In such cases we say the relations between them is expressed parametrically the third variable is called parameter. So jai ho, ete ke amra parametric equation ke ki bhaar differentiate korta ha shetha bojano ra gyarekta jini bolo ra ki আমরা যদি চাই আমরা কিন্তু এই দুটো প্যারামিটার্সকে এলিমিনেট করতে পারি এলিমিনেট করেও কিন্তু আমরা এই দুটো ইকুয়েশনকে বা দুটো ভেরিয়েবলকে একটা ইকুয়েশনে নিয়ে আসতে পারি কিভাবে দেখো x বাই এ ইকুয়ালস টু সেক্স স্কোয়ার থিটা আর সেকেন্ড এরটা হলো ওয়াই বাই বি ইকুয়ালস টু টেন স্কোয়ার থিটা এবার আমরা ট্রিকোনোমেট্রি থেকে পাই যে সেক্স স্কোয়ার থিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা ইকুয়ালস টু কত হয় ওয়ান হয় তাহলে আমি ভ্যালুসগুলো বসালাম অর্থাৎ এক্স বাই এ মাইনাস ওয়াই বাই বি ইকোয়াস টু ওয়ান এবার এটাকে কিন্তু আমি এক্সপ্লিসিট ইকুয়েশন বলতে পারি কারণ দেখো আমি এখানে এইভাবে লিখতে পারি ওয়াই বাই বি ইকোয়াস টু এক্স বাই এ মাইনাস ওয়ান অর ওয়াই ইকোয়াস টু বি ইন্টু ব্র্যাকেটের মধ্যে এক্স বাই এ মাইনাস ওয়ান তো আমি এভাবে লিখতে পারি অর্থাৎ রাইট সাইডে আমাদের শুধুমাত্র এক্স থাকলো দ্যাট ইজ উই ক্যান সে ওয়াই ইজ এ ফাংশন অফ এক্স লাইক দিস ওকে এবার আমি এটাকে ডিফারেনশিয়েট যদি করি তাহলে আমাদের কি দাঁড়াবে আমাদের দাঁড়াবে ডি ওয়াই ডি এক্স অর্থাৎ আমি এক্সের রেসপেক্টে ডিফারেনশিয়েট করলাম তাহলে রাইট সাইডে কত হবে রাইট সাইডে হবে ডিডি এক্স অফ
আবার যেহেতু b কনস্ট্যান্ট তাহলে b টা বাইরে বের করে দিলাম থাকলো d dx অফ x বাই a মাইনাস 1 তাহলে একবার x বাই a ডিফারেনশিয়েশন করব আর একবার 1 এর ডিফারেনশিয়েশন করব তাহলে 1 বাই a d dx অফ x থাকলো মাইনাস d dx অফ 1 এর ডিফারেনশিয়েশন তাহলে কত থাকবে b বাই a d dx অফ x হয়ে যাবে 1 মাইনাস 1 যেহেতু p এর নাম্বার কোনো ভেরিয়েবল নেই 0 তার মানে d y dx হলো আমাদের b বাই a এটা কিন্তু আমরা করতে পারি তাহলে আমি তোমাদেরকে প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন কে কিভাবে প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন হিসাবে ডিফারেনশিয়েট করা যায় সেটা দেখাচ্ছি সেটা একটু ভালো করে বুঝে রাখো তো প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন আমাদের দেওয়া আছে x s² θ তো আমরা যেটা করব আমরা প্রথমে x কে θ রেসপেক্টে ডিফারেনশিয়েট করব তাহলে আমাদের dx dθ d dθ অফ s² θ এটা কনস্ট্যান্ট বাড়ে গেল d dθ অফ s² θ আবার s² θ কে আমরা যদি চেইন রুল अप्लाई করি তাহলে এটা দাঁড়াবে 2 sec θ আবার sec θ ডেরিভেটিভ sec θ tan θ তার মানে আমাদের ওভারঅল হলো 2a sec² θ tan θ এটা কার ভ্যালু হলো dx dθ সিমিলারলি y b tan² θ এটাকে যদি আমরা θ রেসপেক্টে করি তাহলে আমাদের আসবে 2b tan θ sec² θ নাও আমরা dy dx কে কি লিখতে পারি আমরা dy dx কে এরকমটা লিখতে পারি dy dθ হোল ডিভাইডেড বাই dx dθ तो dy dθ আমরা কত বের করেছি dy dθ আমরা বের করেছি 2b tan θ sec² θ এন্ড dx dθ কে আমরা কত বের করেছি আমরা বের করেছি 2a sec² θ tan θ তো দেখো তোমরা উপর আর নিচ থেকে সব কেটে যাবে শুধুমাত্র কিন্তু আমাদের b a টা পড়ে থাকবে অর্থাৎ dy dx এর ভ্যালু হলো b a অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যেহেতু θ টা প্যারামিটার আমি ইন্ডিভিজুয়ালি x কে θ রেসপেক্ট এন্ড y কে θ রেসপেক্ট ডিফারেনশিয়েট করলাম করে আমি সেখান থেকে ডিভিশন করে আমি dy dx বের করলাম তো এইভাবে আমরা প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন কে ডিফারেনশিয়েট করতে পারি তো প্রশ্ন হলো আমরা যখন ফাংশনটাকে x আর y কে কনভার্ট না করে বা x আর y তে কনভার্ট করে করতে পারি আমি তখন প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন কেন ইউজ করব কারণ হলো কিছু কিছু প্রবলেমে প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনস গুলো এমন ভাবে দেওয়া থাকে যে সেখান থেকে যদি আমি প্যারামিটারসটাকে এলিমিনেট করি তাহলে আমাদের খুব কমপ্লিকেটেড একটা ইমপ্লিসিট বা এক্সপ্লিসিট ইকুয়েশনস চলে আসে এবং সেই ক্ষেত্রে সেই ইকুয়েশনকে ডিফারেনশিয়েট করে dy dx বের করার থেকে প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনকে ডিফারেনশিয়েট করে ডেরিভেটিভস বের করাটা বেসিক্যালি অনেকটা ইজি হয় তো তোমরা যত প্র্যাকটিস করবে তোমরা ততই বুঝতে পারবে এবং সেই হিসাবে তোমরা অ্যাপ্রোচ করবে যে কখন প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনের ভাবে করবে বা কখন তোমরা প্যারামিটারসটাকে এলিমিনেট করে করবে তো আমাদের নেক্সট টপিক হলো লগারিদমিক ডিফারেনশিয়েশনস লগারিদমিক ডিফারেনশিয়েশনস মানে হলো এমন কিছু কিছু ফাংশনস আছে যে ফাংশনস গুলোকে আমরা যদি ডাইরেক্ট ডিফারেনশিয়েট করতে যাই সেই ক্ষেত্রে ডিফারেনশিয়েট করতে গেলে আইদার খুব কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় অথবা তোমরা বলতে পারো সেটা ডিফারেনশিয়েশন করা যায় না সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা যদি বোথ সাইডে লগ অপারেটরটা ইউজ করি তাহলে অনেকটাই ইজিলি আমরা প্রবলেমটাকে ডিফারেনশিয়েট করতে পারি এবং এই রকম ভাবে ডিফারেনশিয়েশন করা কি আমরা বলে থাকি লগারিদমিক ডিফারেনশিয়েশন বেসিক্যালি আমরা কখন কখন লগারিদমিক ডিফারেনশিয়েশনটি ব্যবহার করব যখন আমাদের ফাংশনের মাথায় বা পাওয়ারে আরেকটা ফাংশন থাকবে অর্থাৎ একটা ফাংশন আছে মনে করো সাইন এক্স আছে সাইন এক্স টু দি পাওয়ার সাপোজ লগ এক্স আছে এরকম একটা ফাংশন থাকলো বা মনে করো সাইন এক্স আছে বা সাইন স্কোয়ার এক্স আছে তার মাথার মধ্যে মনে করো সেম কথা কথা বলছি ট্যান ইনভার্স এক্স আছে অর্থাৎ একটা ফাংশনের পাওয়ারে যদি আরেকটা ফাংশন থাকে তখন লগ ইউজ করাটা খুব হেল্পফুল এবং খুব ইজিলি তখন আমরা সেটাকে ডিফারেনশিয়েট করতে পারি সেকেন্ড কেস হলো যখন অনেকগুলো ফাংশনসের মধ্যে জাস্ট প্রোডাক্ট হিসাবে থাকবে অর্থাৎ ওয়াই ইকুয়াল টু সাপোজ মনে করো এফ ওয়ান এক্স ইন্টু এফ টু এক্স এরকমভাবে আছে তো আমরা জানি সেটাকে তো আমরা ডিডি এক্স অফ ইউ ইন্টু ভি এই ফর্মুলা দিয়ে করতে পারি তাই না অবশ্যই করতে পারি কোনো অসুবিধা নেই এখানে যদি আমরা এফ থ্রি এক্স থাকতো তাহলেও আমরা এটাকে আর একটু এক্সটেন্ড করে করতে পারতাম বা এখানে যদি এফ ফোর এক্স থাকতো তাহলেও আমরা এটাকে এক্সটেন্ড করে করতে পারতাম কিন্তু এখানে যদি পাঁচটা দশটা পনেরোটা ষোলোটা থাকতো তাহলে আমরা এটাকে কত এক্সটেন্ড করতাম সেই ক্ষেত্রে একটা বিশাল বড় অঙ্ক হয়ে দাঁড়াতো কিন্তু এই বড় প্রবলেমটাকে আমরা শুধুমাত্র লগ অপারেটরটাকে ইউজ করে অনেক ইজিলি দুই তিন লাইনের মধ্যে আমরা কিন্তু এটা ডিফারেনশিয়েশন করে ফেলতে পারি অর্থাৎ আমরা প্রোডাক্ট ফর্ম ইউজ না করে জাস্ট লগ আউট নিয়েও আমরা প্রবলেমটাকে সলভ করতে পারি এবং সে অনেকটাই ইজিলি করা যায় আর থার্ড কেস হলো আগেরটা যেমন ছিল আমাদের ফাংশনসগুলো প্রোডাক্ট হিসাবে থাকলে সিমিলারলি থার্ড হলো ফাংশনসগুলো যখন 
ডিভিশন হিসেবে আছে তখনও কিন্তু আমরা লগ ফাংশন নিয়ে কাজটা করতে পারি আবার আগের মতন তোমরা বলতে পারো বা ভাবতে পারো যে আমরা তো ডিডিএক্স অফ ইউ বাই ভি এই ফর্মুলা দিয়ে করতে পারি হ্যাঁ করতে পারো তবে লগ ধরে করলে এই ফর্মুলা থেকে অনেক স্পিডলি আমরা কিন্তু ফাংশানটা ডেলিভেটিভে পৌঁছে যাব তো যাই হোক তোমরা যত প্র্যাকটিস করবে তত তোমাদের আইডিয়া ক্লিয়ার হবে এবং তোমরা বুঝতে পারবে নিজেরা যে কখন লগ ফাংশান নিয়ে করব বা কখন আমরা ইউ ওয়াই ভি ইউ ইন টু ভি এই ফর্মুলাগুলো নিয়ে করব তো আমি এই ফাংশনগুলোকে কীভাবে ডিফারেনশিয়েট করে সেটা দেখানোর জন্য একটা এক্সাম্পল তোমাদের সঙ্গে তুলে ধরছি ইফ ওয়াই কস টু এক্স টু দি পার এক্স ফাইন ডি ওয়াই ডি এক্স তো তোমরা ভালো করে দেখো আমাদের কি আছে ওয়াই কস টু এক্স টু দি পার এক্স তো এটাকে যদিও তোমাদের একটু ইজি মনে হতে পারে কিন্তু ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবে যে এক্স কিন্তু একটা ফাংশন তার পাওয়ারের মধ্যে কিন্তু আরেকটা ফাংশন আছে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এটা ফাংশন অফে ফাংশন টু দি পার ফাংশনের প্রবলেম রাইট তো এই ক্ষেত্রে যদি আমরা লগ অপারেটরটা অ্যাপ্লাই করি বোথ সাইডে তাহলে আমাদের কী দাঁড়াবে আমাদের দাঁড়াবে লগ এক্স টু দি পাওয়ার এক্স ওকে আবার আমরা জানি যে এরকম পাওয়ারের থাকলে সেটা লগের ক্ষেত্রে সামনে চলে আসে তাহলে দাঁড়ালো কি এক্স ইন টু লগ এক্স আর আমাদের লেফট সাইডে কী আছে আমাদের লেফট সাইডে পড়ে আছে হচ্ছে লগ ওয়াই তাহলে আমাদের দাঁড়ালো লগ ওয়াই কস টু এক্স লগ এক্স বেস ই লিখতেও পারো না লিখলেও কোনো সমস্যা নেই যদি না লেখো তাহলে সেটাকে বেস ই ধরে নেওয়া হয় তো ডিফারেন্সিয়েট বোথ সাইড সুইট রেসপেক্ট টু এক্স উই গেট ডিটি এক্স অফ লগ ওয়াই বেস ই কস টু ডিডি এক্স অফ এক্স ইন টু লগ এক্স এবার এই পার্টটিকে আমরা কিন্তু ইউ ইন টু ভি হিসাবে অ্যাপ্রোচ করব তাহলে ডিডি এক্স অফ লগ ওয়াই দেখো ডিডি এক্স অফ লগ ওয়াই এটিকে কিন্তু আমাদের আবার চেন রোল হিসাবে করতে হবে এটাকে আমরা এরকম লিখতে পারি ডিডি ওয়াই অফ লগ ওয়াই ইন্টু সঙ্গে একটা ডি ওয়াই ডি এক্স ওকে আবার লগ ওয়াইকে ওয়াই রেসপেক্টে ডিফারেনশিয়েট করলে হয় ওয়ান বাই ওয়াই এখানে থাকলো আমাদের একটা ডি ওয়াই ডি এক্স অল রাইট তো সেটাই লিখলাম ওয়ান বাই ওয়াই ডি ওয়াই ডি এক্স আর রাইট সাইড আমাদের কী আছে দুটো ফাংশান আছে ইউ ইন টু ভি তাহলে আমাদের ফার্স্টে এক্স কনস্ট্যান্ট লগ এক্স এর ডেলিভেটিভ প্লাস লগ এক্স কনস্ট্যান্ট এক্স এর ডেলিভেটিভ ওকে তো এক্স এক্স থাকলো লগ এক্স এর ডেলিভেটিভ হলো ওয়ান বাই এক্স প্লাস লগ এক্স থাকলো এক্স এর ডেলিভেটিভ হয়ে গেল আমাদের ওয়ান তাহলে এক্স এক্স কেটে দিয়ে আমাদের হলো ওয়ান আর লগ এক্স শুধু লগ এক্স পড়ে থাকলো তাহলে আমাদের ওয়ান বাই ওয়াই ডি ওয়াই ডি এক্স কত দাঁড়ালো ওয়ান বাই ওয়াই ডি ওয়াই ডি এক্স দাঁড়ালো আমাদের হচ্ছে ওয়ান প্লাস লগ এক্স বারবার বলছি বেস ই লিখলেও হয় না লিখলেও কোনো সমস্যা নেই সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে বেস ই আছে তাহলে ডি ওয়াই ডি এক্স হলো ওয়াই ব্র্যাকেটের মধ্যে ওয়ান প্লাস লগ এক্স তাহলে এই দাঁড়ালো আমাদের ফাংশনের পাওয়ারে যখন ফাংশন আছে তখন তার ডিফারেন্সিয়েশন করার টেকনিক এবং তোমরা দেখো লগ এক্স ধরাতে কিন্তু অনেকটা ইজিলি আমরা এটিকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারলাম নেক্সট হলো ডিফারেন্সিয়েশন অফ এ ফাংশন উইথ রেসপেক্ট টু অ্যানাদার ফাংশন অর্থাৎ একটা ফাংশনকে আরেকটা ফাংশনের রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করো তো এতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে এক্সের রেসপেক্টে কীভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে হয় সেটা নিয়ে বোঝালাম জেনারেলি আমি ধরে নিচ্ছিলাম যে ওয়াই কস টু এফ অফ এক্স ফাংশনটাকে দেওয়া থাকে কিন্তু এক্সামে যে রেসপেক্টে বলা হবে তোমরা কিন্তু তার রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করো অর্থাৎ এখানে আমি কিন্তু ধরে নিচ্ছিলাম যে এক্স হলো আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এবং ওয়াই হলো আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আবার বলছি এক্স হলো আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এবং ওয়াই হলো আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আমরা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলকে ডিফারেন্সিয়েট করি উইথ রেসপেক্ট টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ওকে আবার যদি কখনো এমনটা থাকে যে ওয়াই ইজ এ ফাংশন অফ ইউ সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কখনো ডি ওয়াই ডি এক্স বের করবো না সেক্ষেত্রে আমরা বের করবো ডি ওয়াই ডি ইউ অর্থাৎ ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট আমরা করি এখানে আমরা যেটা করব সেটা হলো একটা ফাংশনকে আরেকটা ফাংশনের রেসপেক্ট আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব যেমন এখানে বলা হয়েছে ডিফারেন্সিয়েট এক্স টু দি পাওয়ার সাইন ইনভার্স এক্স উইথ রেসপেক্ট টু সাইন ইনভার্স এক্স এই উইথ রেসপেক্ট টুটা কোথায় উইথ রেসপেক্ট টুটা বলতে এটা হয়ে গেল আমাদের ইনডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ওকে আর যাকে করব সেটা হয়ে গেল আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল তার মানে আমি যদি এটিকে এইভাবে লিখি তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে ডিডি এক্স অফ কার রেসপেক্টে করব সাইন ইনভার্স এক্স এর রেসপেক্টে করব কাকে করব আমরা করব এক্স টু দি পাওয়ার সাইন ইনভার্স এক্স কে তো আশা করি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারলে যে ডিফারেন্সিয়েট এক্স টু দি পাওয়ার সাইন ইনভার্স এক্স এক্স টু দি পাওয়ার সাইন ইনভার্স এক্স কে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব উইথ রেসপেক্ট টু উইথ রেসপেক্ট টু মানে কার রেসপেক্টে করব আমরা রেসপেক্টে করব হচ্ছে সাইন
মানে যখন যেমনটি দাও থাকবে সেই হিসাবে তো এবার আমরা দেখো ভালো করে আমরা যদি এবার ভালো করে দেখি তাহলে দেখবো যে ফি ইজ এ ফাংশন অফ এক্স অ্যান্ড ইউ ইজ এ ফাংশন অফ এক্স তার মানে আমরা ডিভি ডি এক্স বের করবো তো প্রথমেরটা যদি আমরা করতে যাই তাহলে প্রবলেম হলো এখানে কিন্তু ফাংশনের পাওয়ারে ফাংশন আছে অর্থাৎ আমাদের কিন্তু এখানে লগ অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলে লগ অ্যাপ্লাই করলাম লগ ফি ধরালো দ্যাট ইজ ইকোয়াস টু লগ এক্স টু দি পাওয়ার আমাদের হলো সাইন ইনভার্স এক্স আবার আমরা জানি যে লগের ক্ষেত্রে এই পাওয়ারটা সামনে চলে আসে অর্থাৎ সাইন ইনভার্স এক্সকে বাইরে বের করে দিলাম ইন্টু করে থাকলো হলো লগ এক্স আর এখানে আছে আমাদের লগ ভি এবার এটাকে যদি আমরা ডিফারেনশিয়েট করি উইথ রেসপেক্ট টু এক্স অবভিয়াসলি এক্সের রেসপেক্টে করব তাহলে আমরা কি পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি ডিডি এক্স অফ লগ ভি দ্যাট ইজ ইকোয়াস টু ডান দিকে আমাদের দুটো ফাংশন আছে একটা সাইন ইনভার্স এক্স একটা লগ এক্স তাহলে সাইন ইনভার্স এক্স হয়ে গেল আমাদের কনস্ট্যান্ট ফিক্স আমরা লগ এক্সের ডিফারেনসিয়েশন করলে পাই ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান লগ এক্স হয়ে গেল আমাদের কনস্ট্যান্ট সাইন ইনভার্স এক্সের ডিফারেনসিয়েশন করলে পাই ওয়ান বাই রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস এক্সের স্কোয়ার আবার ডিডি এক্স অফ লগ ভি হবে ওয়ান বাই ভি ডিভি ডি এক্স দ্যাট ইজ ইকোয়াস টু তাহলে দাঁড়ালো আমাদের সাইন ইনভার্স এক্স বাই এক্স প্লাস লগ এক্স বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে আমরা এই ভিডিওকে যদি ক্রস মাল্টিপ্লাই করি তাহলে সেটা এখানে চলে আসবে তার মানে আলটিমেটলি আমাদের দাঁড়াবে ডিভি ডি এক্স দ্যাট ইজ ইকোয়াস টু ভি র্যাকেটের মধ্যে সাইন ইনভার্স এক্স বাই এক্স প্লাস লগ এক্স বাই রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এই হলো আমাদের উপরে যে ফাংশানটি আছে সেটার ডিফারেন্সিয়েশন এরপর যদি আমরা ইউকে ডিফারেন্সিয়েট করি সিন্স ইউ হলো আমাদের সাইন ইনভার্স এক্স তাহলে ইউকে ডিফারেনসিয়েট করলে হবে ডিউ ডি এক্স দ্যাট ইজ ইকোয়াস টু সাইন ইনভার্স এক্সের ডিফারেনসিয়েশন ওয়ান বাই রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওকে এটা হলো আমাদের ডিউ ডি এক্স আর এটা হলো আমাদের ডিভি ডি এক্স তো আমাদের আলটিমেটলি বের করতে হবে ডিভি ডি ইউ তাহলে আমরা কি বলতে পারি না যে ডিভি ডি ইউ মানে হলো ডিভি ডি এক্স ডিভাইডেড বাই ডিউ ডি এক্স অর্থাৎ আমাদের যে ডিভি ডি এক্স বের হলো সেটার সঙ্গে এটাকে যদি আমরা ডিফারেন ডিভাইড করি তাহলে আমরা ডিভি ডি ইউ পেয়ে যাব তাহলে এইভাবে আমরা যদি ডিফাইড করি ডিভাইড করে আমরা যদি সিম্প্লিফাই করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার সাইন ইনভার্স এক্স দেন ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওপেন রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই এক্স ইন্টু সাইন ইনভার্স এক্স প্লাস লগ এক্স তো তোমরা এগুলো একটু ভালো করে করবে আমি এখানে উপরের ফাংশানটাকে ইউ ধরেছিলাম আর নিচের ফাংশানটাকে আমি জেড ধরেছিলাম তো এগুলো তোমাদের নিজেদের উপর ডিপেন্ড করে এখানে কোনো সমস্যা নেই তোমরা প্রত্যেকটা স্টেপ কিন্তু সুন্দর করে পরিষ্কার করে করবে যাতে কোথাও কোনো রকম কনফিউশন যেন অ্যারাইজ না করে তা আমি তোমাদেরকে ফাংশন অফ এ ফাংশন থেকে আরেকটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি এটাও ভালো করে একটু দেখো এর পরের এক্সাম্পলটি এইচ এস টু এসেছে বলা হয়েছে ডিফারেনশিয়েট সাইন ইনভার্স টু এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার উইথ রেসপেক্ট টু ট্যান ইনভার্স টু এক্স বাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এই উইথ রেসপেক্ট টু মানেই হলো যে যে ফাংশনটা রেসপেক্টে করা হবে সেটা কিন্তু নিচে থাকবে তার মানে আমরা বলতে পারি আমাদের এখানে ডিডি অফ ট্যান ইনভার্স 2x এক্স বাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার করতে হবে কাকে করতে হবে করতে হবে সাইন ইনভার্স টু এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ারকে অর্থাৎ যাকে করবো সে চলে যাবে উপরে আর যার রেসপেক্টে করবো সে চলে আসবে নিচে তো আমি নিচেরটাকে ইউ ধরলাম আর আমি উপরে ফাংশানটাকে ভি ধরলাম তার মানে আমাকে আলটিমেটলি বের করতে হবে ডিভি ডি ইউ ওকে এটা আমাদের এখানে করতে হবে তো এগুলোকে অনেক রকমভাবে করা যায় যত তোমরা প্র্যাকটিস করবে তত তোমাদের আইডিয়া ক্লিয়ার হবে তো আমি এখানে এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে ধরে নিলাম যে লেট ওয়াই ইকোয়াস টু অর্থাৎ এখানে আমি ভি না ধরে ওয়াই ধরেছি ওয়াই ইকোয়াস টু সাইন ইনভার্স টু এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার আর নিচেরটাকে আমি জেড ধরেছি উপরেরটাকে আমি ওয়াই ধরেছি একই কথা ভি ইউ ধরলেও কোনো অসুবিধা নেই সাইন ইনভার্স টু এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার জেড ইকোয়াস টু টেন ইনভার্স টু এক্স বাই ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার তো এক্সকে ধরে নিলাম ট্যান থিটা তাহলে এক্স যদি ট্যান থিটা হয় তাহলে আমি উপরে আর নিচে এগুলোতে এক্সের জায়গায় ট্যান থিটা বসালে আমরা পাবো ওয়াই ইকোয়াস টু টু থিটা কীভাবে সাইন ইনভার্স টু টেন থিটা বাই ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা দ্যাট ইজ ইকোয়াস টু সাইন ইনভার্স সাইন টু থিটা বা সাইন সাইন কেটে গিয়ে শুধু টু থিটা আসলো নিচে জেড ইকোয়াস টু টেন ইনভার্স টু টেন থিটা বাই ওয়ান মাইনাস টেন স্কোয়ার থিটা দ্যাট ইজ টেন ইনভার্স টেন টু থিটা ইকোয়াস টু টু থিটা তাহলে ভালো করে দেখো এই দুটোই কিন্তু টু থিটা এসেছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে ওয়াই ইকোয়াস টু জেড এটা আমরা বলতে পারি ওকে এবার আমাদের ক্যালকুলেশন অনুসারে আমাদের এখানে ধোপ বের করতে হবে হচ্ছ
আবার জেড কে জেড এর রেসপেক্ট টু ডিফারেনশিয়েট করলে হয় 1 তার মানে এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে sin ইনভার্স 2x by 1 plus x স্কয়ার কে tan ইনভার্স 2x by 1 minus x স্কয়ার এর রেসপেক্ট টু ডিফারেনশিয়েট করলে आंसर আসে 1 বলা হয়েছে फाइंड dy dx ফর y tan x by 2 base e এটা hs 1988 1999 এ এসেছে তো এখানে base e আছে কোনো প্রবলেম tan x by 2 আছে তো আমরা tan x by 2 কে u ধরে নিলাম অর্থাৎ ফার্স্ট কেস ফাংশন অফ ফাংশনের মত করে আমরা এটাকে ডিফারেনশিয়েট করতে পারি তাহলে y log u হবে তাহলে y log u হলে আমরা যখন এটাকে x এর রেসপেক্ট টু ডিফারেনশিয়েট করব তাহলে বাদ দিকে হলো dy dx ডান দিকে হলো dx অফ log u বাট এখানে যেহেতু u আছে এখানে আমরা যেহেতু x এর রেসপেক্টে করছি আমি এখানে একটা du লিখলাম সেটাকে ম্যানেজ করার জন্য du dx লিখলাম তাহলে ddu অফ log u হয়ে যাবে আমাদের 1 বাই u এন্ড ddx অফ আবার u এর পরিবর্তে u এর জায়গা লিখলাম tan x বাই 2 তাহলে ddx অফ tan x বাই 2 এটিকে আমরা আবার ডাইরেক্ট করতে পারি না আমাদের x by u কে আরেকটা ভেরিয়েবলে কনভার্ট করতে হবে অর্থাৎ এটাকে আমরা চাইলে এইভাবে লিখতে পারি যেখানে v টা কি যেখানে सपोज v টা হলো আমাদের x by 2 এবার একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে এখানে যেহেতু v আছে তাহলে আমরা লিখলাম dd v অফ tan v ইনটু dv dx তাহলে এই পার্টটা হয়ে গেল আমাদের sec স্কয়ার v and ddx of v এর জায়গায় লিখলাম x by 2 তাহলে sec স্কয়ার v কাকে ধরেছিলাম আমরা x by 2 কে আর ddx of x by 2 হলো হাফ x এর ডেরিভেটিভ 1 ওকে তাহলে আমাদের dy dx কত আসলো আমাদের dy dx আসলো প্রথমে 1 by u means 1 by tan x by 2 into sec স্কয়ার x by 2 into half এবার tan x by 2 এটা জায়গা আমরা লিখব sin x by 2 by cos x by 2 আর এখানে sec স্কয়ার x by 2 এর জায়গা লিখলাম 1 by cos স্কয়ার x by 2 into half তাহলে এখান থেকে একটা cos cos কেটে গেল তাহলে আমাদের থাকবে হচ্ছে 1 by 2 sin x by 2 cos x by 2 আবার 2 sin a cos a মানে sin 2 এর মানে এখানে হবে sin x তার মানে 1 by sin x হয়ে গেল আমাদের cos x তাহলে আমরা বলতে পারি যে ddx of log tan x by 2 base e that is equals to cos x তো এইভাবে আমরা ভেঙ্গে ভেঙ্গে প্রত্যেকটা স্টেপস দেখাবো কারণ প্রত্যেকটা স্টেপস এ কিছু কিছু নাম্বার থাকে এবং एग्जामিনাররা প্রত্যেকটা স্টেপস দেখানো খুব পছন্দ করেন এই পরের অঙ্কটি দেখো বলা হয়েছে y log x √x2 x2 base e এটা hs 1984 तो ए अंकों टाटे, अमर जोखन ए फंक्शन टेके एक्स रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करवो, एकाने एक्स रे पुरी वर्ते एक्स रे टर्नो किचो दवा आचे, तो अमर एकाने चाहिले, वाई कोस टू, लॉग यू ये भावे धोरनी लाम, क्वेरी यू की यू होलो अमादे, एक्स प्लस क्वायर रूट ऑफ, एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, � ओके okay. अब लॉग यू की वेर रेस्पेक्ट को लाये वन बाय यू इनटू डीडीएक्स ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर तो वन बाय यू ये बार एक्स से डिफरेंशिएशन हो गये वन और एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर तारों पर रूट आ चें इटे के जिधे हमने डिफरेंशिएट कोडी ताहोले प्रथम x to the power half minus 1 a holo into a bar jetty gamma monomon x pay a pitchy shared differentiation 2x to asha gori tamara bustha palle to ekha nama 2 2 take kete dite pari tala madha thak bhaoche 1 by u bracket 1 plus x by square root of x square plus s square a bar take lcm nila madha ki dada bhe tahole madha ekha nama ajbe x plus square root of x square plus s square whole divided by square root of x square plus s square और सामने आमदर एक्टो 1 by u आछे जी टेखेने आमड़ा u टेके दोरे छेलाम x plus square root of x square plus s square शे गालो टेके एकने बचाई x square root of x square plus s square तो लेखने टेके 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 आलो केटे के आमदे की दारलो 1 by square root of x square plus s square तो ले a होलो आमदे dy dx अब तो है dx of log x plus square root of x square plus s square 
1 by square root of x square plus a square. Here, for a problem, to the bola hoche, find dy dx when e to the power y equals to 10 x by pi by 4 plus x by 2. The glue shall be function of a function nature. They can given e to the power y equals to 10 pi by 4 plus x by 2. So, it is 1987 HHLHSA. So, I will differentiate both sides with respect to x. So, I differentiate both sides with respect to x. ddx of e to the power y equals to ddx of 10 bracket a pi by 4 plus x by 2. If you look at the left side, the left side is the same as y function. I will differentiate both sides with respect to x. तो हमरे टेके भी लिखते पड़े d t y of e to the power y into d y d x और राइट साइड टा ठीक ही आ चाहिए किंतु इकने x नहीं x से पड़ी बोलते हैं अलग टा फंक्शन आ चाहिए तो मोने मोने तुम्हारे टेके x थोड़े ना हो तो लट टेन है डेरिवेटिव को थोड़ा टेन है डेरिवेटिव है सिक्स स्क्वायर x x से जगह लेकर हम पाई बाई फोर प्लस सिक्स बाई टू इनटू तले d dy of e to the power y होलो e to the power y और d y dx एर कुम्भावे रोईलो डांदी गामने लेकलाम होच्छे x square bracket a pi by 4 plus x by 2 एबाद दखो pi by 4 के जखो नामने differentiate कोड़ with respect to x एर जो तो constant 0 होवे और x by 2 एर half constant थाकलो x से differentiation 1 होलो ओके ता होले हम दे left hand side थाकलो होच्छे d y dx और right hand side हमने e to the power y टेके नियास ले 1 by e to the power y होवे ता होले आमदे दारा लो one by e to the power y अब आर e to the power y यर पुरी बोलता मैं लिखते पड़ी ten pi by four plus x by two ऊपरे आमदे राचे होच्छे six square pi by four plus x by two शेर नीचे नियम में आश्ले हो अबे cos square pi by four plus x by two और हाँ पे two टक्के हमी नीचे भी लिखते पड़ी ता वाला आमदे दारा लो one by two ये वाट ten के जो दिए मैं break कोडी ताले sine by cos हो अबे और इकने एक टक cos आचे ताले एक टक cos के टे दिलाम ताले दारा लो sine pi by four plus x by two into cos pi by four plus x by two अब आर हमने आगे मोतन करे formula फिर ले two sine cos है that is sine two है ताले अबे sine two into pi by four plus x by two और तब pi by two plus x that is 1 by sin pi by 2 plus x हो जावे हमादेर cos x 1 by cos x that is equals to sec x और तद e to the power y to the 10 pi by 4 plus x by 2 होए तो लिए dy dx होए sec x तो ये भावे function of a function के आमरा differentiate कोड़ी तो तुम्रा को भालो कोड़े आस्तास्ते प्रत्तेक्ट स्टेप कोड़े बंग देखते पाथ चो एकाने जतो टोना derivatives कोड़े आज के नेक्स्ट एग्जांपल में बोला हुआ है जब फाइंड dy dx व्हेन y इक्वल टू cos इन्वर्स 1 माइनस x बाय 1 प्लस x इन्वर्स फंक्शन है ये टा 1984 एवं तार पॉलिट तब बोला हुआ है जब y इक्वल टू 10 इन्वर्स x एक्स प्लस 10 एक्स ये टा 1997 एवं 2007 दो बारे से चलो तो हेयर y इक्वल टू cos इन्वर्स 1 माइनस x बाय 1 प्लस x लेट यू इ ये उधर एक कोल्ले एक तो बड़ा होगे किंतु तत्ते तो उन्हें कैलकुलेशन करते शुभिदा होगे तो हमरा वो मतलब डिफरेंशिएट कोलम बहुत साइज़ के उत्तर रेस्पेक्ट टू एक्स की पावो डिवाइड डीएक्स इक्वल टू डीडीएक्स ऑफ़ कॉस इन्वर्स यू ये बार एक है यू अच्छे तो हम के नीचे यू आंतो आवे एक तो आला तो कोड़े कोड़े देखिए अच्छी तुम लोग ये वाले साइड देखा था पढ़ो भाई खानों कुर्ता पढ़ो अशुभ इतना नहीं ddx of one minus x by one plus x तो हमारे u by v है फॉर्मूला और हम लोग जानी जो ddx of u by v जगह u and v are functions of x शेर की है शेर टाइम नीचे टा होल स्क्वायर नीचे टा ऊपर टा डेरिवेटिव माइनस ऊपर टा नीचे टा डेरिवेटिव तो आर एक हने यूएस जगह यूएस जे फैलूट अपना थोड़े ची वन माइनस एक्स बाय वन प्लस एक्स शरीर का बहुत सालाम बोशे एक लोग के शॉप अपना सिंपलीफाई को तो अल्टीमेटली सिंपलीफाई को लामत है जेटाज़ पे शेटा होलो वन बाय वन प्लस एक्स इनटू रूट ओवर ऑफ एक्स सो डीडीएक्स ऑफ़ कॉस इन्वर्स वन माइनस 
তো তোমরা অবশ্যই কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেপ দেখাবে কারণ অবশ্যই एग्जामে স্টেপ মার্ক মার্কিং থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে স্টেপ জাম করলে কিন্তু কিছু নাম্বার কেটে দেওয়া হতে পারে তোমাদের নেক্সট एग्जांपलটাতে ছিল y tan ইনভার্স x tan x তো এখানে আমি sec x tan x কে u ধরে নিলাম আবার বলছি তোমরা চাইলে ডাইরেক্ট করতে পারো তো u y tan ইনভার্স u হলো যেখানে u হচ্ছে আমাদের sec x tan x আমরা বোথ সাইড কি ডিফারেনশিয়েট করলাম উইথ respect to x তাহলে dy dx হলো ddx of tan ইনভার্স u আবার এখানে u আছে তো u কে u এর respect এ করা যায় তাই এখানে আমি x এর পরিবর্তে u আনলাম সেটাকে ম্যানেজ করার জন্য লিখলাম du dx আবার ddu অফ tan ইনভার্স u হবে 1 by 1 u স্কয়ার ইনটু ddx অফ u এর জায়গায় u এর ভ্যালুটা লিখলাম sec x tan x এবার sec x এর ডেরিভেটিভ হয় sec x tan x tan x এর ডেরিভেটিভ হয় sec x আর এদিকে 1 by 1 u এর পরিবর্তে u এর ভ্যালুটা sec x tan x লিখলাম হোল স্কয়ার এবার এটাকে a b হোল স্কয়ারের ফর্মুলা ফেলে দিলে আমাদের আলটিমেটলি দাঁড়ালো 1 x square x tan square x plus 2 sec x tan x আর উপরে আমাদের এসেছে sec x tan x plus x square x তো এখান থেকে আমরা sec x একটা কমন নিতে পারি তাহলে আমরা উপর থেকে যদি একটা sec x কমন নি আমাদের কি থাকবে আমাদের থাকলো sec x কমন হওয়ার পরে ব্র্যাকেটে থাকলো tan x plus sec x আর নিচে দেখো 1 এর সঙ্গে tan square x কে আমরা যদি যোগ করি তাহলে 1 tan square x মানে আমরা জানি sec square x হয় আবার sec square x plus sec square x হয়ে যাবে আমাদের 2 sec square x তাহলে 2 sec square x plus এখানে একটা 2 sec x tan x আছে সেটাও লেখা হলো 2 sec x tan x তাহলে নিচের থেকে আমি একটা 2 sec x কমন নিতে পারি তাহলে 2 sec x কমন নিলে আমাদের কি পড়ে থাকলো আমাদের পড়ে থাকলো sec x tan x আর আমাদের উপরে আছে হচ্ছে sec x ব্র্যাকেটের মধ্যে tan x sec x তো কি কি কাটাকাটি যাবে একটু ভালো করে দেখো sec x গুলো কাটলো tan tan কেটে গেল থাকলো হচ্ছে 1 by 2 therefore আমরা বলতে পারি যে dy dx হবে হচ্ছে হাফ এর পরের एग्जांपलটিতে বলা হয়েছে if y tan ইনভার্স √x² √x² by √1 √x² √1 x² find dy dx তো তোমরা যদি ডাইরেক্ট এই প্রবলেমগুলোকে ডিফারেনশিয়েট করতে যাও সেই ক্ষেত্রে দেখবে যে অনেকটাই বড় হচ্ছে এবং কিছুটা কমপ্লিকেটেড হচ্ছে এই ফাংশনস গুলোকে বা এই টাইপের ফাংশনস গুলোকে আমরা যখন ডিফারেনশিয়েট করি আমরা যদি কিছু ট্রিক अप्लाई করি অর্থাৎ ফাংশনস গুলোকে যদি আমরা সাবস্টিটিউট করি বা প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনে কনভার্ট করে দিই তাহলে অনেক সময় আমাদের কিন্তু সেগুলোকে ডিফারেনশিয়েট করতে অনেক বেশি ইজি হবে তো তোমরা যত এগুলো প্র্যাকটিস করবে তোমাদের তত এক্সপেরিয়েন্স হবে এবং তোমরা ভালো করে বুঝতে পারবে যে কখন আমরা সাবস্টিটিউট করব এবং কখন আমরা डायरेक्टली অ্যাপ্রোচ করব তো এখানে আমি x স্কয়ার কে cos 2 थीटा ধরে নিলাম x স্কয়ার কে আমরা চাইলে sin 2 थीटा ধরেও করতে পারতাম তাতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যেভাবে করি না কেন आंसर কিন্তু सेम ही আসবে তাহলে y দাঁড়ালো tan ইনভার্স √1 cos 2 थीटा √1 cos 2 थीटा √1 cos 2 थीटा √1 cos 2 थीटा এবার cos 2 थीटा স্পেশালি দুটো ফর্মুলা আছে একটা হলো 2 cos স্কয়ার थीटा 1 আর একটা হলো 1 2 sin স্কয়ার थीटा তো এগুলো ক্লাস 11 থেকে আমরা পেয়েছি তার মানে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে 1 cos 2 थीटा মানে হয় 2 cos স্কয়ার थीटा এন্ড 1 cos 2 थीटा মানে হয় 2 sin স্কয়ার थीटा তো সেই হিসাবে যেখানে যেখানে আমাদের প্লাস এর পার্ট আছে সেখানে সেখানে বসালাম 2 cos স্কয়ার थीटा যেখানে সেখানে माइनस পার্ট আছে সেখানে বসালাম 2 sin স্কয়ার थीटा তাহলে √ কে আমরা যদি এখান থেকে আউট করে দিই থাকবে √ 2 cos थीटा √ 2 sin थीटा √ 2 cos थीटा √ 2 sin थीटा উপর থেকে √ 2 নিয়ে কমন নিলাম নিচে √ 2 নিয়ে কমন নিলাম উপরে থাকলো cos थीटा - sin थीटा বাই নিচে থাকলো cos थीटा - sin थीटा এবার আমি নিউমারেটর ডিনোমিনেটরকে যদি cos थीटा দিয়ে ডিভাইড করে দিই তাহলে আমাদের উপরে থাকবে হচ্ছে 1 tan थीटा আর নিচে থাকবে 1 tan थीटा এবার 1 এর পরিবর্তে আমি এখানে লিখলাম tan π/4 বিকজ tan π/4 ইজ 1 tan थीटा বাই 1 tan π/4 tan थीटा তোমরা ব্যাক ক্যালকুলেশন করে দেখো যে আগে লাইনে পৌঁছে যেতে পারবে আবার tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b হয়ে গেল tan a minus b কারণ এখানে মাইনাস আছে তাই মাঝখানে মাইনাস হলো এবার tan ইনভার্স tan আউট হয়ে গেল থাকলো π/4 θ তোমরা θ কত ধরেছিলাম আমরা एक्चुअली ধরেছিলাম x স্কয়ার কে আমরা ধরেছিলাম হচ্ছে cos 2 θ তাহলে আমাদের 2 θ হবে cos ইনভার্স x স্কয়ার ওকে তাহলে θ কত হবে আমাদের হাফ cos ইনভার্স x স্কয়ার ঠিক তো এখানে sheet এ থিটা ভ্যালুটা বসানো হলো তাহলে তোমরা দেখো এত কমপ্লিকেটেড একটা ফর্ম সেটাকে কিন্তু আমরা x স্কয়ার কে cos 2 থিটা ধরে একটা সিম্পলিফাইড ফর্মে কনভার্ট করে দিতে পারলাম দিস ইজ आवर নিউ y এবার এই পার্টটিকে আমরা ডিফারেনশিয়েট করতে পারি উইথ রেসপেক্ট টু x 
So y equals to pi by 4 minus half cos inverse x square differentiate both sides with respect to x we get dy dx equals to ddx of this pi by 4 ke differentiate kole 0 hai pure constant minus second thik half by den ilam ddx of cos inverse x square Ever cos inverse x square er a x square ke amra mone mone x bheven Thale cos inverse x square derivative kato minus 1 by root over of 1 minus amadha nuton x tar square into jeta ke amra x square ta ke to x bhaab chita hao lebar ta ke differentiate kolo Tumadha jodhi uta bhoosta ho shubhita thale tumadha chal x square ki u dhoro kutte paro Kuno samosha ni आज जो दी तुमरा भावों जे ना बात तुमरा बुझते पढ़ चो ताहले जोखों x स्क्वायर अच्छे शरीर के मनोमन x थोड़े कोल लाव आज जो तो x स्क्वायर के x थोड़े ची ताहले शेटी क्या बात डिफरेंशिएट कोल ताहले नीचे टा होएगा लो one minus x to the power four और इखाने x स्क्वायर डेरिवेटिव बोलो two x two two केटे दिलाम minus one plus one क्या चला আমরা কিন্তু ডিফারেনশিয়েশন করতে পারি নেক্সট एग्जांपलটি দেখো এখানে বলা হয়েছে y sin ইনভার্স a b cos x b a cos x फाइंड dy dx সো হিয়ার y sin ইনভার্স a b cos x b a cos x এটিকে আমি এখানে ডাইরেক্ট করেছি ডিফারেনশিয়েট বোথ সাইডস উইথ রেসপেক্ট টু x উই হ্যাভ dy dx ddx অফ sin ইনভার্স তো প্রথমে এটিকে আমরা x ভেবে নিলাম মনে মনে তাহলে ddx অফ sin ইনভার্স x হয় 1 √1 x² ইনটু j পার্টটিকে আমরা x ভেবেছি তাকে আবার ডিফারেনশিয়েট করব এবার এই পার্টটিকে আমরা u y v হিসেবে করব তাহলে নিচেরটা হোল স্কয়ার নিচেরটা কনস্ট্যান্ট উপরেরটা ডেরিভেটিভ মাইনাস উপরেরটা কনস্ট্যান্ট নিচেরটা ডেরিভেটিভ তো তোমরা এগুলোকে স্টেপ বাই স্টেপ করবে এবং এটাকে তারপর আস্তে আস্তে করে सिंपलीफाई করবে सिंपलीफाई করলে দেখবে যেগুলো যেগুলো কাটা যায় সেগুলো কাটতে কাটতে ফাইনালি আমাদের आंसर টিকে দাঁড়াবে माइनस কোয়ার রুট অফ বি স্কয়ার মাইনাস এ স্কয়ার বাই বি প্লাস এ কস এক্স সো দিস ইজ आवर রিকোয়ার্ড ডিওয়াই ডিএক্স নেক্সট एग्जांपलে বলা হয়েছে ডিফারেনশিয়েট সাইন x টু দি পাওয়ার log x উইথ রেসপেক্ট টু x এটা 1980 1983 এবং 2000 অর্থাৎ তিনবার এসেছিল তো তোমরা দেখে कंसिडर कोडी, so taking log on both sides with k log y equals to log sin x to the power log x, ये power टी हमारे log के तले सामने चला आया था, तले सामने चला आया था। ये बार इखने हमने जो कौन differentiate कोल्ला on both sides with respect to x, हमने की power d dx of log y equals to d dx of log x into log sin x। तले इखने हमारे ये टा होए गला first function और ये टा होए गला हमारे second function। आगे वो उल्टा करो तो हमने भावते वाले इटा first function इटा second function ताते कोनो problem नहीं ये वाले left side तो जिधे हमने भालो कोडे देखी है आगे वो हमने कोडे ची ddx of log y जो कोन हमने log y के कोडे ची जो तो इटा wire function आचे ताल हमारे के खाने निश्चित ये भावे कोट तो अबे एक टा y नहीं कोल्ला log y के dy respect ए कोड बो ये बॉम्ब शेखन ते के তাহলে log y কে dy করলে মানে ডেরিভেটিভ করলে আমরা পাচ্ছি 1/y ইনটু থাকলো আমাদের একটা dy dx এই হয়ে গেল আমাদের леফট হ্যান্ড সাইডটা অর্থাৎ 1/y dy dx রাইট সাইডে log x কনস্ট্যান্ট log অফ sin x এর ডেরিভেটিভ হলো 1/ sin x ইনটু sin x এর ডেরিভেটিভ cos x প্লাস log sin x থাকলো আর ddx অফ log x হয়ে গেল 1/x তাহলে আমাদের দাঁড়ালো cot x log x প্লাস log sin x x এবার y দিয়ে আমরা ক্রস মাল্টিপ্লাই করে দিই তো y দিয়ে ক্রস মাল্টিপ্লাই করে দিলে আমাদের आंसर আর দাঁড়ালো ddx অফ sin টু দি পাওয়ার log x ইকুয়াল টু y এর ভ্যালু sin x টু দি পাওয়ার log x ইনটু ব্র্যাকেটের মধ্যে cot x log x প্লাস log sin x x দিস ইজ आवर রিকোয়ার্ড आंसर ওকে দেওয়া আছে फाइंड dy dx when y equals to tan x টু দি পাওয়ার cot x মাঝখানে প্লাস cot x টু দি পাওয়ার tan x তো এখানে দুটো ফাংশন আলাদা আলাদা আছে এবং তাদের প্রত্যেকেরই ফাংশনের পাওয়ারে ফাংশন আছে तो हमें प्रथम पार्ट टा क्यों धोरे नीलम सेकेंड टा के भी धोरे नीलम आज का ने प्लस था क्लो और तब वाई कोस्ट यू प्लस वी वहाँ यू कोस्ट टेन एक्स तू दी पार्ट कॉटेक्स एंड वी कोस्ट तू कॉटेक्स तू दी पार्ट टेन एक्स तो हमें प्रथम पार्ट टा तो हमारे के डिक्टेट कर ची पॉलर पार्ट टा तो हमारे सि� जो तो फंक्शन है पावर फंक्शन अच्छा है बहुत सारे लॉग अप्लाई कोल्ड हम तलामादे चला शुल्क कॉटेक्स लॉग टेन एक्स ये वजह हम अपने डिफरेंशिएट कर वो इत रेस्पेक्ट टू एक्स लेफ्ट साइड हो बे वन बाय यू डी ओडी एक्स और राइट साइड हो बे हमारे यू इनटू वीर प्रोसेस तले कॉटेक्स ব্র্যাকেটে লিখলাম cot x আর log tan x এর ডিফারেনশিয়েট করলে হবে 1 by tan x আর tan x এর ডেরিভেটিভ হলো 6 square x প্লাস log tan x আর cot x এর ডেরিভেটিভ হলো minus cos x square x তাহলে u আমরা কাকে ধরেছিলাম tan x টু দি পাওয়ার cot x লিখলাম tan x টু দি পাওয়ার cot x থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে cot x এর জায়গা লিখলাম cos by sin x 1 by tan x হয়ে গেল cos by sin x 6 square x হয়ে গেল 1 by cos square x minus cos x square x log tan x তো আফটার सिंपलीफिकेशन আমাদের আসলো du dx is tan x to the power cot x within third bracket cos x square x minus cos x square x into log tan x तो similarly तुम्हारा v टाके निलाम cot x to the power tan x log apply कोल्लाम log apply कोड़ार पड़े 
আমরা এটাকে বোথ সাইড কে ডিফারেনশিয়েট করলাম अप्लाई করে তোমরা দেখবে যে সেই ক্ষেত্রে আমাদের dv dx হবে cot x to the power tan x উইদিন থার্ড ব্র্যাকেট মাইনাস x cot x প্লাস x স্কয়ার x log cot x এবার আমাদের কাছে তাহলে du dx চলে আসলো আমাদের কাছে dv dx চলে আসলো আমরা y কে কত ধরেছি আমরা y কে ধরেছিলাম হচ্ছে u plus তাহলে আমরা যদি এটাকে x এর রেসপেক্টে ডিফারেনশিয়েট করি আমাদের কত দাঁড়াবে আমাদের দাঁড়াবে dy dx that is equals to du dx plus dv dx तो ये कर डिओ डि एक्सर जगह डि डि एक्सर भैलूट बसा और डिवि डि एक्सर जगह डिवि डि एक्सर भैलूट बसबले डिवई डि एक्सर भैलूट चले आस सो रिको डिवई डि एक्स इक्स टू टेन एक्स टू दि पर कट एक्स उदिन थार्ड ब्रैकेट कोस एक्स स्कोर एक्स माइनस कोस एक्स स्कोर एक्स लक टेन एक्स प्लस कट एक्स टू दि पर टेन एक्स उदिन थार्ड ब्रैकेट माइनस एक्स स्कोर एक्स प्लस एक्स स्कोर एक्स इंटू लक कट एक्स तो ये हलो अन्सार एर पर प्रब्लेम बला फाइन्ड डिवई डि एक्स वेन इ टू दि पर एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई इक्स टू फोर एट एच एस नाइनटीन नाइन सिक्स नाइनटीन नाइनटी नाइन और टू थाउजेंड सेवन अर्थात थ्री टाइम्स एस एक्सामे तो गिवेन इ टू दि पर एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई कस्ट फोर एटी के तुम्हारा इमप्लिसिट फांगशन बोलते पर एटी के डिफारेंसिएट कर लम बोथ सैड्स उथ रेसपेक्ट टू एक्स उइ अबटेन टी टी एक्स अफ इ टू दि पर एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई कस टू डी डी एक्स अफ रईट हैंड साइडे फोर आए अब फोर जेहतु एक पियोर कन्सटैंट जार संगे को फांगशन नहीं तो एक डिफारेंसिएशन जिरो है और ये स्प्लीट कर ले पा डिडी एक्स अफ इटू दि पर एक्स वाई माइनस डिडी एक्स अफ फोर एक्स वाई तो तुम्हारा एक भलोक जी देखो आप जो ये पार्टी के डिफारेंसिएट करब तक हमें एक्स वाई के मन मन एक्स भेबे निले डिडी एक्स अफ इटू दि पर एक्स हो गो इटू दि पर एक्स इंटू डिडी एक्स अफ जेटी के एक्स भेबे तरह डिफारेंसिएशन ओके तुम्हारा चाहिए इटे इू धरे नहीं करते बेपार एक ही हत कि जो इू धरे नितम तेल जो एखे एक्सर रेसपेक्टे कर लम तक हमारे कत है ये करते हैं डिइू इ टू दि पावर इू इंटू डिओ डि एक्स एब जाके धरे से चले आसल एबार इू का धरे एक्स वाई के तेल एक्स वाई आसें ओके अर्थात ये डायरेक्ट करा जाए जाके एक्स धरे तरह डिफारेंसिएशन माइनस फोर फोर टा बहरे आसलो एक्स वाई दोटो फांगशन तक डिफारेंसिएट करब ओके তাহলে এখানে হলো ইটু দি পর এক্স ওয়াই ডি ডি এক্স অফ এক্স ওয়াই দুটো ফাংশন ইন্টু হিসাবে আছে তাহলে এক্স কনস্ট্যান্ট ওয়াই ডেরিভিটি প্লাস ওয়াই কনস্ট্যান্ট এক্স এর ডেরিভিটি মাইনাস ফোর সেম এক্স কনস্ট্যান্ট ওয়াই ডেরিভিটি প্লাস ওয়াই কনস্ট্যান্ট এক্স এর ডেরিভিটি তাহলে এখান থেকে ইটু দি পর এক্স ওয়াই হলো এই পার্টটা আর এই পার্টটা সেম আছে ভিতরে আমরা যদি ডিফারেনশিয়েট করি পাচ্ছি এক্স ডি ওয়াই ডি এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ফোর এক্স ডি ওয়াই ডি এক্স প্লাস ওয়াই এখানে গোটা লাইনটা থেকে আমরা এক্স ডি ওয়াই ডি এক্স প্লাস ওয়াইটা কমন নিলাম কমন নিলে আমাদের আরেকটা ব্র্যাকেটে পড়ে থাকবে ইটু দি পর এক্স ওয়াই মাইনাস ফোর এবার এই পার্টটাকে আমরা জিরো বলতে পারি না কারণ ইটু দি পর এক্স ওয়াই মাইনাস ফোর যদি জিরো হয় তাহলে ইটু দি পর এক্স ওয়াই কস টু ফোর হয়ে যাবে তার মানে আমাদের একটাই অপশান আছে সেটা হলো এই পার্টটা জিরো হবে তাহলে এই পার্টটা যদি জিরো হয় অর্থাৎ এক্স ডি ওয়াই ডি এক্স প্লাস ওয়াই ইকোয়াস টু যদি জিরো হয় তাহলে আমরা এখান থেকে কী বলতে পারি বলতে পারি যে ডিওয়াই ডি এক্সের ভ্যালু হবে মাইনাস ওয়াই বাই এক্স ওকে হেন্স রিকোয়ার্ড ডিওয়াই ডি এক্স ইকোয়াস টু মাইনাস ওয়াই বাই এক্স এর পরের এক্সাম্পলটি এটি নাইনটিন নাইনটি থ্রি নাইনটিন নাইনটি নাইন অ্যান্ড টু থাউজেন্ড সেভেনটিন অর্থাৎ থ্রি টাইমস এসেছে বলা আছে ইফ এফ অফ এক্স ইকোয়াস টু এ প্লাস এক্স বাই বি প্লাস এক্স ওর টু দি পর এ প্লাস বি প্লাস টু এক্স শো দ্যাট এফ ড্যাশ জিরো ইকোয়াস টু দিস এখানে এফ ড্যাশ জিরো বলতে বোঝাচ্ছে যে যখন আমাদের ফাংশনটা ডিফারেন্সিয়েশন হয়ে যাবে তখন আমার এক্স এর জায়গায় জিরো পুট করব ওকে তাহলে যেটা গিভেন আছে সেটা লিখলাম বুঝতে পারছো ফাংশনে মাথায় ফাংশন আছে তো আমরা লগ অ্যাপ্লাই করলাম করার পরে আমরা ডিফারেনসিয়েট করবো বোথ সাইডসকে আর ফাংশন লগের ক্ষেত্রে পাওয়ারটা সামনে চলে আসলো তার মানে এ প্লাস বি প্লাস টু এক্স ইন্টু লগ এ প্লাস এক্স বাই বি প্লাস এক্স হলো তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডটা যখন ডিফারেনসিয়েট করলাম লগ এফ এক্সের ডিফারেনসিয়েশন হলো ওয়ান বাই এফ এক্স ইন্টু ডিডি এক্স অফ এফ এক্স রাইট হ্যান্ড সাইডে এটা আমাদের ইউ এটা আমাদের ভি তাহলে ইউ কনস্ট্যান্ট ভি এর ডেরিভেটিভ প্লাস ভি কনস্ট্যান্ট ইউ এর ডেরিভেটিভ এবার তোমরা রাইট হ্যান্ড সাইডটা একটু ভালো করে দেখো রাইট হ্যান্ড সাইডে আমাদের আছে এ প্লাস বি প্লাস টু এক্স ডিডি এক্স অফ এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি লগ এ প্লাস এক্স বাই বি প্লাস এক্স আছে আবার আমরা জানি লগ এ বাই বি মানে কত হয় লগ এ বাই বি মানে হয় লগ এ মাইনাস লগ বি সেইভাবে যদি আমরা করি তাহলে লগ এ প্লাস এক্স মাইনাস লগ বি প্লাস এক্স হবে আর ডিফারেনসিয়েট করলে দুটোকে আলাদা আলাদা दाड़ी দাঁড়াবে এ প্লাস বি প্লাস টু এক্স ব্র্যাকেট ও
এবার আমরা এফ এক্স এর জায়গায় এ প্লাস এক্স বাই বি প্লাস এক্স হোল টু দি পর এ প্লাস বি প্লাস টু এক্স বসালাম আর এই পার্টটা যেমন আছে তেমনটি রয়ে গেল তো দিস ইজ আওয়ার এফ ডাস্ট এক্স ওকে তাহলে আমরা যদি এক্স এর জায়গায় জিরো পুট করি এখানে তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইডে যত যত এক্স আছে সবগুলো এক্সের পরিবর্তে জিরো পুট করব সেটা করা হলো নেক্সট লাইনে দেয়ার ফোর এফ ডাস জিরো ইকোয়াস টু এ বাই বি হোল টু দি পর এ প্লাস বি থার্ড ব্র্যাকেট ওপেন এ প্লাস বি ইন্টু ওয়ান বাই এ মাইনাস ওয়ান বাই বি প্লাস টু লগ এ বাই বি অর্থাৎ সমস্ত এক্সগুলোকে আমরা জিরো করে দিলাম এবার রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে আমরা সিম্পলিফাই করব রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে আমরা সিম্পলিফাই করলে আমরা পেলাম এফ ডাস জিরো ইকোয়াস টু টু লগ এ বাই বি প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার বাই এ বি ইন্টু এ বাই বি হোল টু দি পাওয়ার এ প্লাস বি সো দিস ইজ দ্য রিকর্ড প্রুফ এর পরের এক্সাম্পলটি দেখো কোয়েশন নাম্বার টেন বলা হয়েছে কস ওয়াই ইকোয়াস টু এক্স কস এ প্লাস ওয়াই শো দ্যাট ডি ওয়াই ডি এক্স ইকোয়াস টু ক স্কোয়ার এ প্লাস ওয়াই বাই সাইন এ এটা আমাকে প্রুফ করতে হবে এটা ফোর টাইমস এসেছে নাইনটিন এইটটি ফোর নাইনটিন নাইনটি এইট টু থাউজেন্ড এইট এবং টু থাউজেন্ড নাইনটিন অর্থাৎ ফোর টাইমস এটা এসেছে খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সেটা তোমাদের জন্য সো গিভেন কস ওয়াই ইকোয়াস টু এক্স কস এ প্লাস ওয়াই তাহলে এখান থেকে আমি এক্স কত পাচ্ছি কস ওয়াই বাই কস এ প্লাস ওয়াই এবার এখানে আমরা রাইট সাইডে যেহেতু ওয়াই আছে আর লেফট সাইডে যেহেতু এক্স আছে আমি এটাকে ডি ওয়াই ডি এক্স বের করবো কিন্তু তার আগে আমি এটাকে ওয়াই রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করলাম তাহলে আমাদের লেফট সাইডে চলে আসলো ডি এক্স ডি ওয়াই আর রাইট সাইডে আমরা এটাকে যখন ডিফারেন্সিয়েট করবো উপরেরটা ইউ নিচেরটা ভি তার মানে ইউ ওয়াই ভি তাহলে নিচেরটা হোল স্কোয়ার নিচেরটা কনস্ট্যান্ট উপরেরটা ডেরিভেটিভ মাইনাস উপরেরটা কনস্ট্যান্ট নিচেরটা ডেরিভেটিভ অর্থাৎ ইউ ওয়াই ভিকে যেভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে হয় ডিফারেন্সিয়েট করে সিম্পলিফাই করলে আমাদের উপরে আসলো সাইন এ প্লাস ওয়াই কস ওয়াই মাইনাস কস এ প্লাস ওয়াই সাইন ওয়াই বাই কস স্কোয়ার এ প্লাস ওয়াই এবার উপরেরটাকে ভালো করে দেখলে তোমরা দেখবি উপরেরটা আমাদের চলে এসেছে সাইন এ কস বি মাইনাস কস এ সাইন বি অর্থাৎ সাইন এ মাইনাস বি তাহলে আমাদের এ হলো এ প্লাস ওয়াই আর বি হলো আমাদের ওয়াই তাহলে এ মাইনাস বি এরকম হবে অর্থাৎ আমাদের নিউমিনেটারে চলে আসবে সাইন এ আর আমাদের ডিনোমিনেটারে কত এসেছে ক স্কোয়ার এ প্লাস ওয়াই দিস ইজ আওয়ার ডি এক্স ডি ওয়াই তাহলে ডি ওয়াই ডি এক্স কত হবে তাহলে ডি ওয়াই ডি এক্স হবে আমাদের ওয়ান বাই ডি এক্স ডি ওয়াই তাহলে ডিও এক্স ডি ওয়াইয়ের ভ্যালুটাকে পুট করি আমরা সাইন এ বাই ক স্কোয়ার এ প্লাস ওয়াই তাহলে আমরা উল্টা করে দিলাম উল্টা করে দিলে কী পাবো উল্টা করে দিলে পাবো ডি ওয়াই ডি এক্স ইকোয়াস টু ক স্কোয়ার এ প্লাস ওয়াই বাই সাইন এ নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নম্বর ইলেভেন ইফ রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর ইকোয়াস টু কে উইদিন ব্র্যাকেট এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্রুভ দ্যাট ডি ওয়াই ডি এক্স ইকোয়াস টু এক্স স্কোয়ার রুট অফ ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর বাই ওয়াই রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর টু থাউজেন্ড ফাইভ তো এই অঙ্কটা তো আমরা যদি ডাইরেক্ট অ্যাপ্রোচ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের অঙ্কটা অনেকটা লেন্দি হয়ে যাবে কিন্তু তার জায়গায় যদি আমরা একটু সাবস্টিটিউশন ইউজ করি তাহলে কিন্তু আমাদের প্রবলেমগুলো একটু ছোট হবে তো এখানে যেটা আমি সাবস্টিটিউশন ইউজ করব সেটা হলো এক্স স্কোয়ারকে আমি সাইন থ্রিটা ধরলাম আর ওয়াই স্কোয়ারকে আমি সাইন ফাইভ ধরলাম তাহলে এক্স স্কোয়ারে যদি সাইন থ্রিটা হয় তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হবে সাইন স্কোয়ার থ্রিটা অ্যান্ড ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর হবে সাইন স্কোয়ার ফাইভ এই হিসাবে সাবস্টিটিউশনগুলোকে বসানো হলো রুট ওভার ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস রুট ওভার ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার ফাইভ কস টু কে ব্র্যাকেটে সাইন থ্রিটা মাইনাস সাইন ফাইভ তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের কস থ্রিটা এটা হয়ে গেল আমাদের কস ফাইভ কস টু কে সাইন থ্রিটা মাইনাস সাইন ফাইভ আবার আমরা ক্লাস ইলেভেনে পেয়েছি কস থ্রিটা প্লাস কস ফাইভ ইস টু কস থ্রিটা প্লাস ফাইভ বাই টু ইন্টু কস থ্রিটা মাইনাস ফাইভ বাই টু ইকোস টু কে সাইন থ্রিটা মাইনাস সাইন ফাইভ ইস টু কস থ্রিটা প্লাস ফাইভ বাই টু ইন্টু সাইন থ্রিটা মাইনাস ফাইভ বাই টু তো এই পার্টগুলোকে কেটে দিলাম আমরা টুগুলোকে কেটে দিলাম তাহলে আমাদের কী থাকলো কস থ্রিটা মাইনাস ফাইভ বাই টু ইকোস টু কে ইন্টু সাইন থ্রিটা মাইনাস ফাইভ বাই টু সাইন থ্রিটা মাইনাস ফাইভ বাই টু দিয়ে যদি ডিভাইড করে দিই তাহলে লেফট সাইড হয়ে যাবে কট থ্রিটা মাইনাস ফাইভ বাই টু আর রাইট সাইড থাকবে আমাদের কে এবার কটকে আমরা যদি রাইট সাইডে নিয়ে আসি তাহলে হয়ে যাবে থ্রিটা মাইনাস ফাইভ বাই টু ইকোস টু কট ইনভার্স কে আবার টুকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করে দিলাম তাহলে থ্রিটা মাইনাস ফাইভ হয়ে গেল টু কট ইনভার্স কে ওকে এবার থ্রিটা আমরা কোথা থেকে পাবো থ্রিটা আমরা পাবো এই রিলেশনটা থেকে সাইন থ্রিটা যদি এক্স স্কোয়ার হয় তাহলে থ্রিটা কত হবে থ্রিটা হবে আমাদের সাইন ইনভার্স এক্স স্কোয়ার সিমিলারলি ফাইভ আমাদের কত হবে ফাইভ হবে আমাদের সাইন ইনভার্স ওয়াই স্কোয়ার অল রাইট তাহলে এই ভ্যালুসগুলোকে এখানে পুট করলাম সাইন ইনভার্স এক্স স্কোয়ার মানে সাইন ইনভার্স ওয়াই স্কোয়ার ইকোস্টো টু ক
তো এই ভ্যালুস গুলোকে আমরা এখানে করে করে দেখালাম আর রাইট সাইডে যেহেতু পিওর কনস্ট্যান্ট আছে তার ডেরিভেটিভ হয়ে গেল জিরো তাহলে আমাদের দাঁড়ালো ওয়াই বাই রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর ডি ওয়াই ডি এক্স আর এই পার্টিকে ট্রান্সপোজ করে ডান দিকে নিয়ে আসলে হলো এক্স বাই রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে ক্রস মাল্টিপ্লাই করে দাঁড়ালো ডি ওয়াই ডি এক্স ইকোস টু এক্স রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর বাই ওয়াই রুট ওভার অফ ওয়ান মাইনাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর সো দিস ইজ দ্য রেকর্ড প্রুফ এর পরের এক্সাম্পলটি যেটি টু থাউজেন্ড এসেছে এই টাইপের অঙ্ক একটু আগে আমরা করলাম বলা হয়েছে ইফ সাইন ওয়াই ইকোস টু এক্স সাইন এ প্লাস ওয়াই দেন শো দ্যাট ডি ওয়াই ডি এক্স ইকোস টু সাইন এ বাই ওয়ান মাইনাস টু এক্স কস এ প্লাস এক্স স্কোয়ার তো আগের থেকে প্রবলেমটা সামান্য আলাদা আগের প্রবলেম আমরা করেছিলাম এক্স ইকোস টু সাইন ওয়াই বাই সাইন এ প্লাস ওয়াই ওইভাবেও তোমরা চাইলে করতে পারো তাতে প্রবলেমটা একটু লেন্দি হতে পারে আমি এখানে আরেকটা প্রসেসে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এটাও একটু দেখে রাখো আমি এখানে ওয়াইয়ের জায়গায় এ প্লাস ওয়াই মাইনাস এ লিখলাম তো তোমরা যদি ব্যাক ক্যালকুলেশন করো তাহলে দেখবে এ এ কেটে যাবে সাইন ওয়াই হয়ে যাবে কিন্তু সেটা আমরা কাটবো না আমরা এবার এটাকে মনে মনে ক্যাপিটাল এ আর এটাকে যদি মনে মনে ক্যাপিটাল বি ভাবি তাহলে সাইন এ মাইনাস বি দ্যাট ইজ ইকোস টু সাইন এ কস বি মাইনাস কস এ সাইন বি হলো রাইট সাইড যেমন আছে আছে এবার এই পার্টটাকে আমরা নিয়ে আসলাম লেফট সাইডে আর এই পার্টটাকে আমরা নিয়ে যাবো রাইট সাইডে ওকে তাহলে আমাদের লেফট সাইডে চলে আসলো সাইন এ প্লাস ওয়াই কস এ মাইনাস এক্স সাইন এ প্লাস ওয়াই ইকোয়াস টু রাইট সাইডে চলে গেলো কস এ প্লাস ওয়াই ইন্টু সাইন এ এই দুটো থেকে আমরা সাইন এ প্লাস ওয়াইটা কমন নিতে পারি কমন নিলে পরে থাকলো কস এ মাইনাস এক্স ইকোয়াস টু কস এ প্লাস ওয়াই ইন্টু সাইন এ তাহলে কস এ মাইনাস এক্সটাকে আমরা নিয়ে চলে আসলাম ডান দিকে আর এখান থেকে সাইন কস এ প্লাস ওয়াইটাকে আমরা চলে আসলাম লেফট সাইডে তাহলে লেফট সাইড হয়ে গেল সাইন এ প্লাস ওয়াই বাই কস এ প্লাস ওয়াই রাইট সাইড হয়ে গেল সাইন এ বাই কস এ মাইনাস এক্স তাহলে এটা হয়ে যাবে আমাদের টেন এ প্লাস ওয়াই আর রাইট সাইড হয়ে গেল সাইন এ বাই কস এ ওকে এরপরে আমরা এই রিলেশানটিকে ডিফারেন্সিয়েট করবো উইথ রেসপেক্ট টু এক্স তাহলে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি দাঁড়ালো ডি ডি এক্স অফ টেন ওয়াই ইকোয়াস টু এই সাইডটাকে ডিফারেন্সিয়েট করো ডিফারেন্সিয়েটটা আমি একটু তোমাদেরকে ভেঙে ভেঙে দেখাচ্ছি ডি ডি এক্স অফ সাইন এ বাই কস এ মাইনাস এক্স তো প্রথম কথা এটাকে আমরা চাইলে ইউ বাই ভি প্রসেসে করতে পারি কিন্তু আরেকভাবে তোমরা যদি চিন্তা করো এটা তো কনস্ট্যান্ট এটার মধ্যে তো কোনো ফাংশন নেই তো এটাকে আমরা প্রথমেই বাইরে বের করে দিতে পারি তাহলে থাকলো আমাদের ডি ডি এক্স অফ এবার এটাকে যদি আমরা উপরে নিয়ে আসতাম তাহলে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াতো কস এ মাইনাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান আমি অ্যাকচুয়ালি তোমাদেরকে বিভিন্ন রকমভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি যাতে তোমাদের আইডিয়াগুলো ক্লিয়ার থাকে তাহলে সাইন এ হলো এটাকে যদি মনে মনে এক্স ভাবো তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ানের ডেরিভেটিভ কত মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মাইনাস টুটা নিচে আসলো দ্যাট ইজ কস এ মাইনাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার টু হলো এন টু এবার এই ভিতরের পার্টটা ডেরিভেটিভ করলে কস এর ডেরিভেটিভ জিরো হবে মাইনাস এক্সের ডেরিভেটিভ হলো ওয়ান তাহলে এই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়ান হলো তাহলে হলো উপরে সাইন এ বাই কস এ মাইনাস এক্স তার স্কোয়ার এই দাঁড়ালো আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডের ডেরিভেটিভ সাইন এ বাই কস এ মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার আর লেফট সাইড আমরা যখন করব তখন আগের মতনই আবার বলছি এখানে যেহেতু এর ফাংশন এখানে যেহেতু ওয়াইয়ের ফাংশন আছে তাহলে আমি এখানে একটা ওয়াই নেব অর্থাৎ ডি ডি ওয়াই অফ টেন এ প্লাস ওয়াই ইন্টু ডি ওয়াই টি এক্স রাখবো আবার টেন এ প্লাস ওয়াইকে যখন ডিফারেন্সিয়েট করবো হবে সেক্স স্কোয়ার এ প্লাস ওয়াই ইন্টু এ প্লাস ওয়াইকে ডিফারেন্সিয়েট করলে ডেরিভেটিভ জিরো আর ওয়াই ডেরিভেটিভ ওয়ান অর্থাৎ মিন ওয়ান হবে তার জন্য এটাকে আর আলাদা করে দেখানো হয়নি তাহলে সেক্স স্কোয়ার ওয়াইটা ডান দিকে নিয়ে আসলে নিচে চলে আসলো অ্যাজ এ ওয়ান বাই সেক্স স্কোয়ার এ প্লাস ওয়াই এবার সেক্স স্কোয়ার এ প্লাস ওয়াইয়ের জায়গায় দেখলাম ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এ প্লাস ওয়াই আবার টেন স্কোয়ার এ প্লাস ওয়াইয়ের যে ভ্যালুটা আসছে আমাদের সাইন এ বাই কস এ মাইনাস এক্স সেটাকে এখানে বসানো হলো বসানোর পরে জাস্ট সিম্প্লিফিকেশন করতে হবে আশা করি তোমরা সিম্প্লিফিকেশনগুলো নিজেরা করতে পারবে তো সিম্প্লিফিকেশনসগুলো করে দেখাবে আমি এখানে সিম্প্লিফিকেশনসগুলো করেছি তোমরা এটাকেও ফলো করতে পারো নিজের মতনও করতে পারো করলে তোমরা দেখবে কাটাকাটি করে গিয়ে আমাদের যে প্রুফটা চাওয়া হচ্ছে সেটাতে আমরা পৌঁছে যাব হ্যান্স ডি ওয়াই ডি এক্স এ কস টু সাইন এ বাই ওয়ান মাইনাস টু এক্স কস এ প্লাস এক্স স্কোয়ার সো দিস ইজ দ্য রেকর্ড প্রুফ এর পরের এক্সাম্পলটি এটি টু থাউজেন্ড সেভেনটিনে এসেছিলো এইভাবে এবং টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে এসেছিলো এইভাবে কিছুই না এখানে এক্স স্কোয়ারটা যদি ডান দিকে যায় স্কোয়ার রুট হয়ে যাবে আর স্কোয়ার রুটটা যদি লেফটে যায়
আমরা জানি যে বেস সেম হলে পাওয়ারটি অ্যাড হয় তাহলে সাইন ইউনিভার্সিটি প্লাস কস ইউনিভার্সিটি অ্যাড হয়ে গেল পাই বাই টু আবার এ টু দি পাওয়ার পাই বাই টু আমি আর স্কোয়ারটাকে ডান দিকে নিয়ে আসলে স্কোয়ার রুট হয়ে যাবে স্কোয়ার রুট হয়ে গিয়ে হয়ে গেল এ টু দি পাওয়ার পাই বাই ফোর এবার প্রবলেম হলো যে এটা তো পিওর কনস্ট্যান্ট এটার মধ্যে কিন্তু কোনো রকম এক্স বা ওয়াই নেই তাহলে আমাদের লেফট সাইডে আছে এক্স ওয়াই রাইট সাইড হচ্ছে কনস্ট্যান্ট তাহলে আমরা যখন এক্সের রেসপেক্টটা ডিফারেন্সিয়েট করবো এটা হয়ে যাবে আমাদের প্রোডাক্ট ফর্ম হয়ে গেল অর্থাৎ ডিডিএক্স অফ এক্স ওয়াই আর ডান দিকে যখন আমরা এ টু দি পাওয়ার পাই বাই ফোর অর্থাৎ কনস্ট্যান্টকে ডিফারেন্সিয়েট করবো তার ডিফারেন্সিয়েশন কিন্তু জিরো হবে তাহলে এখানে এক্স কনস্ট্যান্ট হবে ওয়াই ডেরিভেটিভ হলো ডি ওয়াই ডি এক্স প্লাস আমাদের ওয়াই হয়ে গেল কনস্ট্যান্ট এক্সের ডেরিভেটিভ হলো ওয়ান আর ডান দিকে হয়ে গেল জিরো তাহলে এক্স ডি ওয়াই ডি এক্স আমাদের ওয়াইটা ডান দিকে চলে গেল হলো হচ্ছে মাইনাস ওয়াই তাহলে ডি ওয়াই ডি এক্স কত দাঁড়ালো আলটিমেটলি ডি ওয়াই ডি এক্স দাঁড়ালো আমাদের মাইনাস ওয়াই বাই এক্স সো দিস ইজ দ্য রিকোয়ার্ড অ্যান্সার তো তোমরা এইভাবে একবার করে দেখো আর একবার ডাইরেক্ট প্যারামেট্রিক ইকুয়েশনকে অর্থাৎ ডি এক্স ডি টি ডি ওয়াই ডি টি করে ডিভাইড করে বের করে দেখো তাতে তোমরা বুঝতে পারবে যে কোনভাবে অ্যাপ্রোচ করলে প্রবলেমটি ইজলি করা যায় তো আজকের ভিডিও লাস্ট প্রবলেম এটি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে এসেছে বলা হচ্ছে ইফ কস এক্স টু দি পাওয়ার ওয়াই ইকোস টু কস ওয়াই টু দি পাওয়ার এক্স দেন শো দ্যাট ডি ওয়াই ডি এক্স ইকোস টু ওয়াই টেন এক্স প্লাস লক কস ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স টেন ওয়াই প্লাস লক কস এক্স তো এখানে যেহেতু ফাংশনে পাওয়ারে ফাংশন আছে আমি বোথ সাইডে লক অপারেটর নিলাম নেওয়ার পরে আমাদের ফাংশনটি চলে আসলো ওয়াই লক কস এক্স কস টু এক্স লক কস ওয়াই এবার এটিকে আমরা যখন ডিফারেনসিয়েট করবো তোমরা দেখে বুঝতে পারছো যে এটা একটা ফাংশন এটা একটা ফাংশন অর্থাৎ প্রোডাক্ট ফর্ম আছে ডান দিকেও তাই প্রোডাক্ট ফর্ম আছে তাহলে আমি ওয়াই কনস্ট্যান্ট লক কস এক্সের ডেরিভেটি প্লাস লক কস এক্স কনস্ট্যান্ট ওয়াই ব্র্যাকেটে बुक्स সেখান থেকে তোমরা এই টাইপসের আরও কিছু প্রবলেমস বাড়িতে প্র্যাকটিস করো এবং এই প্রবলেমসগুলো অবশ্যই একাধিকবার প্র্যাকটিস করো এবং তাতে যদি তোমাদের কোনো রকম কনফিউশন বা কনসেপ্টের প্রবলেম হয় বা কোনো প্রবলেম করতে গিয়ে যদি তোমাদের ডাউটস থাকে অবশ্যই সেটা আমাকে কমেন্টস রেখে জানাও এই ভিডিওতে এতটুকুই থাকলো পরের ভিডিওতে আমরা সেকেন্ড অর্ডার ডেলিভারি নিয়ে আলোচনা করব